हेलो एवरीवन वेलकम टू मेनुअर दिस इज द टेस्ट 2022 जीके एंड करंट अफेयर्स सीरीज गाइस दिस इज द पार्ट 5 एंड आई ऑलरेडी गिवन द पार्ट 4 1 2 3 4 वेयर आई ऑलरेडी डिस्कस द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम द करंट अफेयर्स इट मींस जो प्रीवियस ईयर से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम द डिफरेंट एरिया फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट सेक्शन अवार्ड सेक्शंस इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी गवर्नमेंट स्कीम जहां से भी क्वेश्चन हो सकता है बायोडायवर्सिटी एंड टुडे आई आल्सो टेकन द सम इंपॉर्टेंट न्यूज़ व्हिच इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड सो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं यहां पे कवर कर रहा हूं सो दीस ऑल आर द हाईली एक्सपेक्टेड सो जस्ट नोट डाउन एंड फ्रॉम योर एंड आल्सो गाइस आपके एंड से भी थोड़ा सा उस पे रिसर्च कर लेना बिकॉज मोस्टली क्वेश्चंस वहीं से फ्रेम होने वाले हैं ओके सो इन दिस सीरीज जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है वो मैं यहां पे कवर करता हूं बट इफ यू वांट टू कंप्लीट मंथ वाइज इट मींस पूरे टोटल मंथ में जैन फैब मार्च अप्रैल मे जून में जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है गवर्नमेंट के स्कीम्स है एंड इंपॉर्टेंट डे एंड मिलिट्री एक्सरसाइज जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो डिटेल डिस्कशन हम अपने क्लास रूम्स में करते हैं सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर द टिस्ट ट्वेंटी एंड यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ द जीके एंड करेंट अफेयर सेक्शन सो अगर से ये फिट है तो समझो एग्जाम सेट है सो यू मे बी द पार्ट ऑफ द मेनुअर बैच एंड हियर यू विल गेट द लाइव क्लासेस ई बुक्स शॉर्टकट डाउट classes recorded video topic wise and uh, full length mock test whatsapp group and 10000 plus question for the practice and mentorship to clear your doubt guys so if you want to receive a call from our end from our counselor so google link is given below so you can check in the description and otherwise if you have any doubt and query so you can call on this number 8828581455 so complete and to the point current affairs and static gk preparation ke liye you can choose this option so you should to try at least and you know the importance of this section now come to the current affairs part so first question as you know here i will cover the most expected question in mcq format because it's very easy for us to understand right so mcq format mein hota hai to bahut uh, quickly exams mein bhi agar aapne practice kiya hai so wo directly hit karega so first question is who make the world first climate change law for financial firm very important initiative taken by this uh, government so simply the question is asking uh, which government so norway denmark new zealand and singapore so zero carbon jo emissions ka target rakha gaya uh, 2050 tak ka सो so, उसी के बिहार पे ये नेशन ने ये इनिशिएटिव लिया है सो दिस इज द फर्स्ट क्लाइमेट चेंज एंड उस, उसको लीगल वे में फाइनेंशियल uh, फॉर्म के लिए कि सो so, जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्रीज होते हैं जो कार्बन जनरेट करते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल लॉ बनाया है सो व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री सो वेरी इंपॉर्टेंट है इन्वॉर्मेंट से रिलेटेड है दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज हाईली एक्सपेक्टेड फॉर योर एग्जाम सो नेम ऑफ द कंट्री इज अ न्यूजीलैंड एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन इज गिवन द न्यूजीलैंड इज अबाउट द बिकम द फर्स्ट वर्ल्ड uh country to bring the law into the force that demand the environmental accountability from financial firm by asking them to report how their business affect the climate change kitna acha initiative hai government ko nahi find out karna hai us business firm ko hi batana hai ki unka jo production se ya fir jo bhi factory hai usse environment ko kya kya harm ho sakta hai wo pura unko bana ke details dena hai the aim is to bring the financial sector to board with the effort being made towards the achieving the country target to becoming the carbon neutral by 2050 and the new zealand government first uh, reveal its plan to compel the financial sector to make the disclosure in september last year and uske baad bhi ek procedure inform that those unable to disclose would have to give the explanations ki unhone kyu nahi diya ek tarah se strict rule bhi hai so you can understand how good initiative is taken by the new zealand and i hope you know the uh, new zealand prime minister she is a top 50 ke most powerful लीडर्स में उनका नाम है लास्ट पार्ट में मैंने वो भी कवर किया था तो उसको भी आपने अगर से नोट डाउन किया होगा सो इजीली यू कैन अंडरस्टैंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड इज जेसिंडा आर्डन ओके आई होप यू पीपल नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ Which area in the Maharashtra is named as a biodiversity heritage site? Also very important questions related to the environment. So Amboli, Sindur Raigad and Pratapgarh. So your options are there. Which one is the right answer? Maharashtra name the biodiversity heritage site. This news is related to the very important personality. So that's why uh, this question is a uh, more important. So dono points are important. Hai. Ek important personality point of view se and second thing it's related to the environment. That's why. Okay, so Amboli is the right answer. The Maharashtra government has declared an area of Amboli is the Western Ghat in the Sindhu district where. रेयर फ्रेश वाटर फीस स्पीसीज वॉज डिस्कवर्ड ओके किसने किया है वो इंपॉर्टेंट एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे सन तेजस ठाकरे दैट साइड इज इंपॉर्टेंट हु इज अ वाइल्ड लाइफ रिसर्चर एंड हिस्स टीम हैड डिस्कवर द न्यू फ्रेश वाटर फीस स्पीसीज अपने एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि नेम ऑफ द प्लेस इतना एटलीस्ट रिमेंबर्स रखोगे तो दैट इज फाइन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Who become the first Indian woman to get Wild Innovator Award? Very very important. मैंने awards से दो तीन questions लिए because uh, 
अवार्ड सेक्शन से आते हैं एंड दिस ऑल न्यूज इज अ इम्पॉर्टेंट है सो सेला फ्यूनल डॉक्टर कृति के करनाथ सुधीर शिवराम रेखा मेमन ओके सो दीज आर आर द नाम एंड वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड सी रिसीव सो दैट सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द अवार्ड सेक्शन सो इफ यू नो द आंसर सो दैट इज फाइन अदरवाइज राइट आंसर इज अ डॉक्टर कीर्ति के करनाथ सो हियर यू कैन सी द डिटेल्स सो डॉक्टर कीर्ति करनाथ चीफ कंजर्वेशन साइंटिफिक एट बेंगलुरु बेस्ड सेंटर फॉर द वाइल्ड लाइफ स्टडी एंड हैज बीन चूजन द फर्स्ट इंडियन एंड एशियन वुमेन फॉर दैट्स वाइट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द फर्स्ट वर्ड इज हियर सो जिस किसी भी अवार्ड में या फिर किसी इनोग्रेशन में या फिर कहीं पे भी ये फर्स्ट वर्ड अगर से यूज होता है ना तो वो समझ लो कि एग्जाम्स में मोस्टली आएगा ही आएगा ओके सो ट्वेंटी ट्वेंटी वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड दिस अवार्ड इज गिवन बाय द वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में भी आस ओके ब्रिंग टूगेदर द क्वालिशन ऑफ द इनोवेटर एंड एडवोकेट एंड द पार्टनर टू द डिस्रप द स्टेटस क्यू एंड आइडेंटिफाई द सोल्यूशन टू द ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी एंड द कंजर्वेशन उसके लिए इनको दिया गया द फाउंडेशन डिस इनएक्टिव अप्रोच to addressing the climate change is the power of tree recognizing the interconnectedness of animal kits human kits and a plants kit for the future planetary wellness of uh, our shared home okay so these all are the some details and important part and name of the personality jisne receive kiya and the name of the organization who given this award so yahan se two information important ho sakta hai thoda sa aap study kar sakte hai indian personality hai aapke knowledge ke liye bhi kafi better hoga third question is a bbc sport personality award also very important uh, for indian 2021 he is owned by whom so pv sindhu kaneru hampi meera bai chanu and avni okay so these all are the players name and who received the bbc sport personality award and in details i given the some more uh, uh, information so so that information is also important okay now see right answer is a konaru hampi and she is a very well known chess player and top female uh, chess master of india so here you can see the world rapid chess champion konaru hampi has won the bbc indian sport person of the year award an important thing konaru hampi is related to the chess ye bhi important hai photo dekh lena yahan pe chess ka maine liya hai to isse aap connect bhi kar sakte ho bbc director general team devi hosting the virtual award ceremony the lifetime achievement award went to the veteran athlete anju bobby jor she is a very well known athletes of india former athletes of india okay so inka naam bhi aap yaad rakhna english cricketer star ben stock also received the uh, award from male category and 19 years old indian shooter manu bakar has the winner of emerging player of the year award category सो so, देखो एक ही स्लाइड में मैंने थ्री फोर इन्फॉर्मेशन दे दिया अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इट इट डजेंट मीन कि जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया है यही आए बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी अवार्ड इज इंपॉर्टेंट सो एक मैंने यहाँ पे फ्रेम किया कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है अब आपकी ड्यूटी है कि आप इसको इन डिटेल्स स्टडी करो या अदरवाइज ज्वाइन अवर प्रोग्राम वेर वी विल डिस्कस इन द डिटेल्स ईच एंड एवरी सारे पॉसिबल क्वेश्चन एंड इन्फॉर्मेशन को वहां पे इन पी फॉर्मेट एंड ऑल्सो हमारा जो वीकली करेंट अफेयर लेक्चर डिस्कस होता है उसमें हम इन डिटेल्स डिस्कस करते हैं सो बकर ओन टू गोल्ड एट आई एस एस एफ वर्ल्ड कप टू थाउजेंड एटीन जो टू थाउजेंड एटीन में उन्होंने विन किया था इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में सो फॉलोड बाई द गोल्ड एंड यूथ ओलंपिक एंड कॉमनवेल्थ गेम्स दैट्स वाई सी रिसीव द इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड सो ऑल द नेम इज इंपॉर्टेंट एंड नोट कर लो बीबीसी स्पोर्ट पर्सनलिटी एंड बीबीसी जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वन इज वट इज द नेम ऑफ इंडियन नेवी साइलेंट किलर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द डिफेंस फील्ड सो आई एन एस विक्रांत आई एन एस करंज आई एन एस विक्रमादित आर आई एन एस ध्रुव ओके सो दीज आल आर द इंपॉर्टेंट नेवल सीप सो गाइज वट इज द राइट आंसर सो विल शो यू द राइट आंसर सी यो आई एन एस करंज ओके द इंडियन नेवी गॉट द थर्ड स्कॉर्पियन सब मरीन कमीशन एज आई एन एस करंज ऑफ प्रोजेक्ट पी सेवेंटी फाइव इन द मुंबई विद द डिलीवरी ऑफ द करंज इंडियन फॉर द सीमेंटेड पोजिशन एज द सब मरीन बिल्डिंग मजगांव डॉक यार्ड लिमिटेड वन ऑफ द इंडिया लीडिंग सीप यार्ड विद द कैपेसिटी एंड द कैपेबिलिटी टू मीट द रिक्वायरमेंट एंड एस्पिरेशन ऑफ द इंडियन नेवी Before the current INS Kalwari and INS Kandari have been commissioned in the Indian Navy 2017 and 19, ये सब exams में आए थे जब ये सब launch हुए थे, okay? Respectively, current is seen as a small submarine having the length of 60 meters. So these are the some details related to the submarine and it's developed by the uh, Majgao Dockyard Limited. So ये सब important है. Name याद रखो. INS current is recently. कमीशन इन द इंडियन नेवी एंड इट्स नोन एज द साइलेंट किलर ओके सो इस तरह से इसके निक नेम से रिलेट करके भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है ओके सो जस्ट रिमेम्बर सी द नेक्स्ट क्वेश्चन पीएम नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनागोरेटेड मैत्री सेतु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन इंडिया एंड विच नेशन 
ओके सो मैत्री सेतु इससे रिलेट करके गवर्नमेंट के डिसीजन गवर्नमेंट के एम जो होते हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या फिर इस तरह के प्रोजेक्ट से रिलेट करके क्वेश्चन आते हैं सो इट इज विद बांग्लादेश पाकिस्तान चाइना एंड श्रीलंका सो मैत्र शक्ति कैन यू होप इट्स विद पाकिस्तान नहीं हो सकता इट्स विद चाइना पॉसिबल नहीं है हो भी सकता है बिकॉज हैंड इन हैंड एक्सरसाइज है एक इन्फॉर्मेशन और दे दिया आपको हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया एंड चाइना के बीच में होता है ओके एंड श्रीलंका इज ऑल्सो ऑप्शन सो विथ विच कंट्री सो राइट आंसर इज अ बांग्लादेश ओके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनग्रेटेड द मैत्र सेतु ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश थ्रो द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टू स्ट्रेन द कनेक्टिविटी बिटवीन द बोथ कंट्री एंड स्पेशली विद द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया मैत्री ब्रिज विल ऑल्सो मेक द त्रिपुरा द गेट वे ऑफ नॉर्थ ईस्ट ये भी आप रखो नाम निक नेम जैसा विद द एक्सेस टू द चितगांव पोर्ट ऑफ बांग्लादेश विच इज द एट्टी किमी फ्रॉम द साबरूम ओके सो दीज आर द सम डिटेल्स मैत्री शक्ति नेम इज इंपॉर्टेंट बिटवीन विच कंट्री इंडिया एंड बांग्लादेश नाउ सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ओके हु टेक ओवर द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस ओके सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट वॉज इस्टेब्लिश आर यू कैन से फॉर्म इन टू थाउजेंड फिफ्टीन बाई द नरेंद्र मोदी एंड इमेनुअल मैक्रन द फ्रॉम द फ्रांस टू सपोर्ट द सस्टेनेबल एनर्जी सोलर एनर्जी को प्रमोट करना एंड इन्वायरमेंट्स को लेकर के जो कंसर्न था कार्बन प्रोडक्शंस को कम करना है सो दैट्स वाई सोलार अलायंस वाज फॉर्म एंड सोलार एनर्जी को प्रमोट करने के लिए करेंटली देर इज अ एटी नेशन इंपॉर्टेंट है एटी नेशन इज देयर एंड हेडक्वार्टर ऑफ सोलार अलायंस इज अ गुरुग्राम गुरुग्राम नोएडा ओके सो व्हाट इज द राइट आंसर सो इंपॉर्टेंट है डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलार अलायंस सो शिव सुब्रमण्यम रमन सुभाष कुमार संजीव पुरी अजय माथुर सो दीज आल आर द ऑप्शन सो राइट आंसर विल बी द अजय माथुर एंड अजय माथुर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी गाइस सो डॉक्टर अजय माथुर हैज अज्यूम द ऑफिस एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलार अलायंस विद द एफर्ट फ्रॉम द मार्च 1521 ही हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द पीरियड फॉर फोर इयर्स व्हिच कैन बी रिन्यूड फॉर एडिशनल टर्म्स डॉक्टर अजय माथुर हैज रिप्लेस द उपेंद्र त्रिपाठी हु कंप्लीटेड हिज टर्म्स ऑन मार्च 15 आफ्टर सर्विंग एज द डायरेक्टर जनरल Since 2017, okay. So related to the Ajay Mathur, some details is given here. You can read. He is the member of the Prime Minister Council of the Climate Change also, and he had also served as the Director General of TRI and also a uh, key Indian climate change negotiator. And uh, he was the also a spokesperson of the India during the 2015 climate negotiation in the Paris. So these all are the some information. And Guru Gram is the headquarter of the ISC. International Solar Alliance, and uh, it was founded in a uh, 2015. So current nation is a. Uh, Current country uh, is a part of the uh, this alliance. The eighty, eighty. Just remember. So these are the some static informations. The next one is a who to receive the Saraswati Samman 2020. So again, important award section. Say one more question is here. Professor Sarad Pagare, Dr. Saran Kumar Limbale, and uh, Mohan Krishna Bahura, Lila Dar Jagudi. Okay, so these are the name of the person. And the Saraswati Samman is given by the K K Birla Foundation. K K Birla. Birla Foundation. This is also very important. So, who is a recipient? So, Saran Kumar Limbale, and uh, he is a noted Marathi writer. Uh, will receive the Saraswati Samman 2024. His book Sanatan. Okay, the award carries the 15 lakh rupees. A citation and plaque. Saraswati Samman instituted by the K K Birla Foundation 1991. This is the static information. He is recognized as the most prestigious and highest literary award. in the country so basically this award is given in the literature field and related to the writer dr limbale sanatan has been published in 2018 and sanatan is a an important social and historical document of the dalit struggle is speaking the first to all the radio dr limbale was the overjoyed with the emotion as he started his career with the public broadcaster okay guys so these all are the important news from the current affairs from the different different field award section government and uh, important personality so these all news is a uh, most expected for your exam so guys if you want to study in the details pure month wise study karna hai ki month mein kitna appointment hua month wise books and writers month wise important government scheme so you can be the part of our batch and someone agar se aapka koi friends ya koi other family members planning to appear the test exam so you can share this video so they will be the benefited as a current affairs point of view because this is the very important section guys you know so isko crack karna is a most and most important because 
सेक्शनल कट ऑफ इज फोर्टीन मार्क्स ओके सो गाइज इफ यू आर सीरियसली प्लानिंग फॉर द ट्वेंटी ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर डबल एट टू एट फाइव एट वन फोर डबल फाइव फॉर द प्रिपरेशन हियर यू विल गेट द लाइव क्लासेस बुक्स मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग फॉर योर प्रिपरेशन एंड डोंट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल टू गेट द कंटिन्यू अपडेट गाइज इफ यू आर गोइंग टू अपियर सो आप को फॉर्म फिलिंग से लेकर के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड एडमिशन तक के सारे गाइडेंस अवेलेबल होंगे सो so, ये एक बेनिफिट है सब्सक्राइब करने का एंड यू कैन फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट रिलेटेड टू द एग्जाम्स एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी सो यू कैन आस्क इन द कमेंट एंड डोंट फील द गूगल फॉर्म जो गूगल फॉर्म दिया है इफ यू वॉन्ट टू गेट अ कॉल फ्रॉम आवर एंड फॉर द काउंसिलिंग पर्पज सो जस्ट फील दैट फॉर्म एंड अगर और कोई रिक्वेस्ट है रिलेटेड टू द जी कैन करेंट अफेयर सो यू कैन सेंड योर रिक्वेस्ट सो डेफिनेटली आई विल कंसिडर इट so if it will be important so definitely i will make the video on it okay guys so see you in next video thank you